Sziasztok! Nehogy bárki is valami épületes politikai jellemzést várjon ettől a videótól a cím alapján, mert egyáltalán nem erről van szó. Egyszerűen csak úgy éreztem, hogy muszáj közzé tennem egy apró részletet, amit egy apró észrevételt. Tehát nem szoktam politizálni, egyrészt nem az én műfajom, másrészt meg minek idegesítsen magam olyan dolgokon, amelyek menetéhez olyan kevés vagyok, mint Sündisznóban a Dajer. De azért észrevételeim lehetnek. Az előbb néztem egy videót egy magyar úriembertől, aki az USA-ban él, és egy meglehetősen tartalmas monológban részletezi személyes véleményét vakcináról, illuminátusokról, új világrendről, meg ilyesmiről. Na hát én az összeesküvés elméleteket mindig is fenntartásokkal fogadtam, ezt a monológot is, de egy apró részlet azért megütötte a fülemet. Ami sosem baj, hiszen a részletekben bújik meg az ördög, ugyebár. Nem ez volt a fő csapás irány, csak úgy érintőlegesen említette az úri ember. Az amerikai elnök választást kísérő események kapcsán említette, hogy Joe Biden valamilyen újfajta közösségi oldalon, vagy csetelős oldalon, talán Telegram, vagy hogy a francba is hívják, nem tudom, annyira nem értek ezek az a dolgokhoz, de lehet, hogy az tényleg csak egy simán csetelős oldal. Na mindegy, a fene tudja, valamilyen népszerű oldalon rendelkezik egy bizonyos követőtáborral, de itt azon van a hangsúly, hogy mekkorával és milyen követőtáborral. Ugyanis ez a követő létszám 1500-1600 fő között van valahol, és szinte mindegyikük minden posztra szívózással és oltogatással reagál, szidalmazással. Na most, ha hihetünk egy ilyen apró részletnek, akkor az rögtön gondolkodásra készíteti az embert, legalábbis engem mindenképpen. És felmerül a kérdés, illetve kérdések sorozata, mi szerint, hogy lehet az, hogy egy amerikai nagymenőt, konkrétan az elnököt, aki állítólag 80 millió ember szavazott, bármilyen közösségi oldalon csak 1500 ember követ. Ráadásul mindegyikük csak azért, hogy szavakkal alászhassa. Miért nem kell védelmére senki a 80 millió szavazóból? Hol van az a 80 millió szavazó? És hogy lehet az, hogy kis hián polgárháborút eredményezett egy amerikai elnök választás? Hogy lehet az, hogy a büszke korábbi elnök Trump emberi méltóságából szinte kivetközve kampányolt az utódja ellen, még az elnök választást követően is? És még sorolhatnám sokáig a hogy lehet kérdéssel induló gondolatokat, mert rengeteg gyanús körülmény látott napvilágot az elnök választást illetően, de mint mondtam, a politika piszkosul távol áll tőlem, és attól függetlenül, hogy az összeesküvés elméleteket meglehetősen szkeptikusan kezelem, mégis felberül bennem egy kérdés, ami akár nyugtalanító is lehet. És ez a kérdés a következő. Vajon Miféle terveik lehetnek az önmagukat illuminátusoknak nevező, nyilvánvalóan sátánista háttér hatalmi tagoknak Joe Bidennel? Mert ha az imént említett és nem említett számos gyanús és elgondolkodtató körülményt figyelembe vesszük, akkor valóban csak ez az egy kérdés marad. Mihez kell Biden? Na kérem szépen! Nem kell itt órákig misézni és boncolgatni, hol állító, hol feltételes módban az amerikai elnök választás ködös részleteit. Úgy gondolom ezzel az egyetlen kérdéssel az összes korábbi kérdést megválaszoltam. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!